मर्निंग स्टूडेंट्स आज हम शुरू करते जा कवि वर्णना पानी To drink, pan korar moto, pan korar moto kono pani tar chilo na, because of er karon chilo a cars, dakhko a je cars, C E U R S E, cars mane bolo, obisha, obisha per karone, tini shomotro jatra ek por jaye ek phota pani muar tar kache chilo na. Cars or not, obisha ho or na ho, we know, amra jani how important drinking water is in our life, amra jani. शरीर जीवन इज देर क्राइसिस इन टाइम क्राइसिस मान हल संकट आवर टाइम समय संकट आईथ रिगार्ड टू Access to clean drinking water, पुरिशकार पानी और जोरेट जोनो बैपारे, आमदेरे जो के आमदेरे शुमाए की कुनो शंकर आचे, एक टपुस नो करा बोलो। देखो the United Nations in a meeting, जाती शंगो, एक टी मीटिंग है, बैठा शोभ है, on the eve of, on the eve of बैठा प्रेस, on the eve of मानी होता प्राक कले, of the new millennium, नोटुन शोषराब्दो, नो नोटुन शोषराब्दे प्राक कले, जाती शंगो गुरुपूर्ण समस्या अर्थात जिसंग मन कर दिन पानी जल कारण के कठिन चैलेंज मुखोमुखी होते Do we need to worry about the problem? आमादेर की ये विषय कोनो उत्पीड़न तो आते, आमादेर की उत्पीड़न हो और कोनो कारण आते? As जेहतु, ours is a land of rivers, जेहतु आम्रा तो नोदी बहुल देशेर बासिंदा, and we have plenty of rainfall, एवं आमादेर देशे प्रचुर बिस्तीपात होइन, तुमरा जानो बांग्लादेश नोदी देश, 
আমাদের দেশে অনেক নদী আছে সুতরাং পানীয় জলের জন্য আমাদের ভবিষ্যতে সমস্যা হবে এমন কোন উদ্বিগ্নতা কি আমাদের মধ্যে আছে তাছাড়া উই হ্যাভ এ সি ইন আওয়ার ব্যাকইয়ার্ড টু আমাদের পিছনে বা আমাদের পাশেই একটা সাগর রয়েছে অর্থাৎ বে অফ বেঙ্গলের কথা বলা হচ্ছে আচ্ছা নেক্সট প্যার One of the sources of water in our country is the rivers. Amadir deshe pani rekti onno tomo utsho holo nodi. Rivers are everywhere in our life, literature, economy and culture. Amadir jivon, amadir shaito, orthoniti, ebong shamushkritir shorbo khetrei nodi birajman. But, kinto, are the rivers in good shape? Amadir deshe je nodi gulo roe chhe. Era ki khob ভালো অবস্থানে রয়েছে অর্থাৎ নদীগুলোর অবস্থা কি খুবই ভালো আনফর্চুনেটলি দুর্ভাগ্যজনকভাবে বলতে গেলে দে আর নট তারা কিন্তু ভালো অবস্থা নেই আমাদের নদীগুলো এখন আর আগের মতো ভালো অবস্থানে নেই এ ফিউ আর অলরেডি ডেড এর মধ্যে কোটিফয় নদী অলরেডি ইতিমধ্যেই ডেড মৃত ইতিমধ্যেই মৃত অ্যান্ড সেভারেল আর গোয়িং থ্রো দ্য প্যান্স অফ ডেথ এবং কতগুলো মৃত্যুর দ্বার প্রান্তে মানে মৃত প্রায় হয়ে গেছে দ্য রিভার বুড়িগঙ্গা আমরা প্রথমে বুড়িগঙ্গা দিয়ে শুরু করতে চাই তোমরা জানো ঢাকা বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত তাহলে বুড়িগঙ্গা নদীর কি অবস্থা আমরা একটু দেখি দ্য রিভার বুড়িগঙ্গা ইজ এন এক্সাম্পল অফ এ ডাইং রিভার দেখো এই যে ডাই থেকে ডাইং এসছে ডাইং রিভার রিভারটা হলো নদী আর ডাইং মানে মৃত প্রায় বা মরে যাচ্ছে এমন একটা উদাহরণ সুতরাং বুড়িগঙ্গা নদী মরে যাচ্ছে ধীরে ধীরে এইরকম একটা উদাহরণ আমাদের চোখের সামনে বিরাজমান আমরা এ বিষয়ে বিস্তারিত দেখি এ রিপোর্ট পাবলিশড ইন দ্য ডেইলি সান দৈনিক সান একটা ইংরেজি সংবাদপত্র আমাদের দেশে এই এই পেপারে এই সংবাদপত্রে সাম্প্রতিককালে বুড়িগঙ্গা নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে সেখানে কি বলা হচ্ছে ডিসক্রাইবস হোয়াট হ্যাজ হ্যাপেন টু দ্য রিভার বুড়িগঙ্গা অ্যান্ড ওয়াই সেখানে বলা হয়েছে যে বুড়িগঙ্গা নদীতে নদীর কি হয়েছে এবং কেন হয়েছে এইটা সম্পর্কে একটা বিস্তারিত প্রতিবেদন ছাপানো হয়েছে ইটস ওয়াটার ইজ পলিউটেড এটার পানিটা হয় দূষিত অ্যান্ড এ পারপেচুয়াল স্টেঞ্জ এবং একটি স্থায়ী দুর্গন্ধ পারপেচুয়াল স্থায়ী স্টেঞ্জ মানে দুর্গন্ধ ফিলস দ্য ইয়ার বাতাসটাকে পরিপূর্ণ করে রেখেছে অ্যারাউন্ড ইট এই নদীর চতুর্দিকে তোমরা যদি এই বুড়িগঙ্গার তীরে যাও দেখবে যে কি বিশ্রী দুর্গন্ধ সেই নদীর পানি থেকে আসছে বাট দ্যাট ইজ নট হোয়াট ইট ওয়াজ লাইক বিফোর কিন্তু অতীতে কিন্তু নদী এরকম ছিল না দ্য রিপোর্ট সেস এই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে দ্যাট দ্য রিভার হ্যাড এ গ্লোরিয়াস পাস্ট অর্থাৎ এখানে বলা হচ্ছে এই নদীর কিন্তু একটা গৌরবময় অতীত ছিল দেখো গ্লোরিয়াস গ্লোরিয়াস মানে হলো গৌরবময় জানি যে আমাদের দেশের যে পদ্মা এই পদ্মাটি ভারতের দিক থেকে যখন বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে তার আগে এটার নাম ছিল গঙ্গা অর্থাৎ গ্যাঞ্জেস গ্যাঞ্জেস মানে হলো গঙ্গা আর একটা শব্দ আমরা পেলাম ট্রাইবুটারি 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 মানে হলো উপনদী ট্রাইবুটারি মানে হলো উপনদী তাহলে গ্যাঞ্জেস এবং ট্রাইবুটারি দুটো ওয়ার্ড আমরা এখান থেকে পেলাম তাহলে এখন কি বলছে ওয়ান্স ইট ওয়াজ এ ট্রাইবুটারি অব দ্য মাইটি গ্যাঞ্জেস মাইটি মাইটি মানে হলো পরাক্রমশালী অর্থাৎ একদা একটা গঙ্গা পরাক্রমশালী গঙ্গা নদীর একটা উপনদী ছিল অ্যান্ড ফ্লোড ফ্লো মানে কি ফ্লো মানে প্রবাহিত হওয়া ফ্লোড ইন টু দ্য বে অফ বেঙ্গল থ্রো দ্য রিভার ধলেশ্বরী এবং এই নদীটা ধলেশ্বরী নদী হয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছিল সুতরাং এটা হলো বুড়িগঙ্গা নদীর ইতিহাস 
যে বুড়িগঙ্গা নদীটা ছিল গঙ্গা থেকে উৎপত্তি গঙ্গার উপনদী এবং ধলেশ্বরী নদী হয়ে মূল শাখাটা চলে যাচ্ছিল বঙ্গোপসাগরে গ্রাজুয়ালি ক্রমান্বয়ে ইট লস্ট ইটস লিঙ্ক ক্রমান্বয়ে এটা তার লিঙ্ক মানে সংযোগ এই সংযোগটা হারিয়ে ফেলল উইথ দ্য গ্যান্ডেস গঙ্গার সাথে সংযোগটা হারিয়ে গেল অ্যান্ড গড দ্য নেম বুড়িগঙ্গা এই কারণেই এটাকে বুড়িগঙ্গা বলা হয় তাহলে নিশ্চয় তোমরা বুঝতে পেরেছ এই নদীর নাম বুড়িগঙ্গা হওয়ার পিছনে একটা ইতিহাস রয়েছে অর্থাৎ এটা ছিল গঙ্গা নদীর একটা উপনদী তাহলে গঙ্গার সাথে তার লিঙ্কটা সংযোগটা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পর সে হয়ে গেল বুড়িগঙ্গা আচ্ছা নেক্সট কি বলছে দেখো দি মুঘলস মার্ভেলস অর্থাৎ মুঘলগণ মোগল রাজবংশ তোমরা নাম শুনেছ ভারতবর্ষ এক সময় মোগলরা শাসন করত দি মোগলস মার্ভেলস মোগলরা বিস্মিত হয়েছিল অ্যাট দ্য টাইড লেভেল টাইড মানে স্রোত লেভেল মানে মাত্রা অফ দ্য বুড়িগঙ্গা তারা বুড়িগঙ্গা নদীর এই যে স্রোত এই স্রোতের গতিপথ দেখে তারা বিস্মিত হয়েছিল অ্যান্ড ফাউন্ডেড এবং তারা স্থাপন করল দেয়ার ক্যাপিটাল জাহাঙ্গীরনগর তারা তাদের রাজধানী জাহাঙ্গীরনগর স্থাপন করল অন ইটস ব্যাংকস এর তীরে ইন সিক্সটিন টেন ষোলশো দশ সালে জাহাঙ্গীরনগর হিসাবে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হল বুড়িগঙ্গার তীরে দ্য রিভার সাপ্লাই ড্রিঙ্কিং ওয়াটার অ্যান্ড সাপোর্টেড ট্রেড অ্যান্ড কমার্স এই নদী শহরবাসীকে ড্রিঙ্কিং ওয়াটার পানীয় জল সরবরাহ করত অ্যান্ড সাপোর্টেড ট্রেড অ্যান্ড কমার্স ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রভূত সহযোগিতা করত জাহাঙ্গীরনগর ওয়াজ রিনেম জাহাঙ্গীরনগরের নতুন নামকরণ করা হলো ঢাকা হুইচ গ্রিউ ইন টু এ হেভিলি পপুলেটেড সিটি এবং এই শহরটি আস্তে আস্তে হেভিলি মানে তীব্র পপুলেটেড জনবহুল সিটিতে পরিণত হলো উইথ এ ক্রনিক শর্টেজ অফ স্পেস এবং ক্রনিক মানে তীব্র শর্টেজ মানে স্বল্পতা স্পেস মানে স্থান তাহলে আপ তোমরা জানো যে প্রত্যেকটা শহরেরই তো একটা সীমা আছে এরিয়া আছে ভূখণ্ড আছে তো জনসংখ্যা যদি দিন দিন বৃদ্ধি পায় তো আস্তে আস্তে স্থান স্বল্পতা দেখা দেবে নেক্সট দ্য সিটি পেইড ব্যাক দ্য বাউন্টি অব দ্য রিভার তো তোমরা দেখতে পেলে যে এই নদী ঢাকাবাসীর জন্য ছিল আশীর্বাদ ঢাকাবাসীর জন্য সে পানীয় জল সরবরাহ করত ব্যবসা বাণিজ্য নদী দিয়ে চলত তাহলে বিনিময়ে আমরা কি করলাম ঢাকাবাসী কি করল পেইড ব্যাক পরিশোধ করল বাউন্টি প্রতিদান শহরবাসী কি করল নদীকে প্রতিদান দিল বাই সাকিং লাইফ আউট অফ ইট দেখো এই যে সাক সাক মানে শুষে নেওয়া অর্থাৎ নদী থেকে শহরবাসী শুষে নিল কি লাইফ অফ ইট নদীর জীবনটাই তারা শুষে নিল নদীর যে প্রাণ শক্তি এটা শুষে নিয়ে নদীটাকে মেরে ফেলার ফন্দি করে তারা প্রতিদান দিল নদীর প্রতি অ্যাকর্ডিং টু নিউজ পেপার রিপোর্টস সংবাদপত্রের প্রতিবেদন অনুযায়ী দি বুড়িগঙ্গা ইজ ডাইং বুড়িগঙ্গা মরে যাচ্ছে বিকজ অফ পলিউশন দূষণের কারণে হিউজ কোয়ান্টিটিস অফ টক্সিক কেমিক্যালস হিউজ মানে হলো বিপুল সংখ্যক বিপুল পরিমাণ কোয়ান্টিটি মানে পরিমাণ অফ টক্সিক কেমিক্যাল বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ অ্যান্ড ওয়েস্ট এবং আবর্জনা ফ্রম মিলস অ্যান্ড ফ্যাক্টরিস কলকারখানা থেকে হসপিটালস অ্যান্ড ক্লিনিক্স হাসপাতাল এবং ক্লিনিক থেকে অ্যান্ড হাউস হোল্ডস এবং মানুষের বাসা বাড়ি থেকে অ্যান্ড আদার স্টাবলিশমেন্ট এবং অন্যান্য স্থাপনা থেকে আর ডাম্পড বিপুল পরিমাণ এই যে আবর্জনা এগুলো নির্গত করা হলো ডাম্পড ইন টু দ্য রিভার নদীতে এভরিডে প্রত্যেক দিন নদীতে এইগুলো নির্গত করা হচ্ছে দ্য সিটি অফ ঢাকা ঢাকা নগর ডিসচার্জেস নির্গত করে অ্যাবাউট 4,500 টনস অব সলিড ওয়েস্ট এভরিডে অর্থাৎ ঢাকা শহরে ঢাকা নগরে প্রত্যেক দিন চার হাজার পাঁচশো টন কঠিন বর্জ্য কঠিন বর্জ্য এই নদীতে ফেলা হচ্ছে অ্যান্ড মোস্ট অফ ইট ডাইরেক্টলি রিলিজড ইন টু দ্য বুড়িগঙ্গা এগুলো সরাসরি নদীতে ফেলা হচ্ছে অ্যাকর্ডিং টু দ্য ডিপার্টমেন্ট অফ এনভারনমেন্ট পরিবেশ বিভাগের তথ্য মতে টোয়েন্টি থাউজেন্ড টনস অফ ট্যানারি ওয়েস্ট ট্যানারি ওয়েস্ট মানে কি ট্যানারি ওয়েস্ট মানে হলো চামড়া শিল্প চামড়া শিল্প যারা জুতা তৈরি করে বা চামড়া থেকে কোনো কিছু তৈরি হয় এটাকে ট্যানারি বলা হয় 
চামড়া শিল্প এই চামড়া শিল্পের যে বর্জ্য এর পরিমাণ হলো বিশ হাজার টন ইনক্লুডিং যার মধ্যে রয়েছে সাম হাইলি টক্সিক মেটেরিয়ালস কিছু কিছু উচ্চ মাত্রার বিষাক্ত পদার্থ আর রিলিজ ইন টু দ্য রিভার এভরিডে এগুলো প্রত্যেক দিন নদীতে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে এক্সপার্টস আইডেন্টিফাইড নাইন ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়াস বিশেষজ্ঞগণ নয়টি শিল্প অঞ্চল চিহ্নিত করেছে ইন অ্যান্ড অ্যারাউন্ড দ্য ক্যাপিটাল সিটি ঢাকা শহরে এবং ঢাকা শহরের আশেপাশে অ্যাজ দ্য প্রাইমারি সোর্স অফ রিভার পলিউশন এগুলোই নদী দূষণের প্রাথমিক উৎস সেগুলো কি দেখি আমরা মোট নয়টি টঙ্গি তেজগাঁও হাজারিবাগ তারাব নারায়ণগঞ্জ সাভার গাজীপুর ঢাকা এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন অর্থাৎ ঢাকা রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল অ্যান্ড ঘোড়াশাল তোমরা যে নয়টি জায়গার কথা শুনলে এগুলো সবই হলো শিল্পাঞ্চল আর শিল্প অঞ্চল হলেই তার বর্জ্য থাকবে শিল্পের বর্জ্য দ্য রিভার উড নিড এ মনস্টার্স স্টমাক এই নদীর প্রয়োজন ছিল একটি দানবের মতো পাকস্থলী টু ডাইজেস্ট যাতে সে হজম করতে পারে অল দ্য ওয়ার্ডস মেনশন ট্যাব এই যে একটু আগে তোমাদের কাছে আমরা যে সকল আবর্জনার কথা বললাম এই আবর্জনাগুলোকে হজম করতে হলে নদীর প্রয়োজন ছিল দানবের মতো দত্তের মতো একটা পাকস্থলী দেয়ার ইজ এ লিমিট আপ টু হুইচ ইট ক্যান পুট আপ উইথ ইটস ক্রুয়েল অ্যান্ড থটলেস ট্রিটমেন্ট ক্রুয়েল মানে নিষ্ঠুর থটলেটস মানে চিন্তাহীন ট্রিটমেন্ট মানে আচরণ অর্থাৎ নদীর প্রতি আমরা যে নিষ্ঠুর এবং চিন্তাহীন যে আচরণ করছি এটাকে পুট আপ উইথ মানে সহ্য করা এটাকে সহ্য করারও দেয়ার ইজ এ লিমিট একটা সীমা থাকা দরকার উই দ্য হিউম্যান্স আমরা মানব জাতি হ্যাভ সাকসেসফুলি কিল্ড ওয়ান অফ আওয়ার রিভার্স আমরা আমাদের অন্তত একটা নদীকে সাফল্যজনকভাবে হত্যা করতে সক্ষম হয়েছি দেয়ার আর আদার রিভার্স ইন দ্য কান্ট্রি আমাদের দেশে আরও নদী রয়েছে দ্যাট আর বিং সাবজেক্টেড টু সিমিলার থটলেস ট্রিটমেন্ট সেগুলো একই রকম পরিণতির শিকার আনলেস উই টেক কেয়ার অফ আওয়ার রিভার্স যদি আমরা আমাদের নদীগুলোর যত্ন না নেই দেয়ার মে কাম এ টাইম একটা দিন হয়তো আসবে হোয়েন উই উইল ক্রাই যেদিন আমরা চিৎকার করব ওয়াটার ওয়াটার অ্যান্ড ফাইন্ড ইট নো হোয়ার কিন্তু কোথাও আমরা পানিটা পাবো না সুতরাং দেখো আজকের কবিতায় আজকের এই আমাদের টেক্সটের প্রথমেই কবি এস টি কোলরিজের যে কবিতাটাই আমরা দেখেছিলাম যে পানি পানি সর্বত্রই পানি কিন্তু পান করার পানি এক ফোটাও নাই একদিন হয়তো আমাদেরও ঠিক এই রকম একটা পরিস্থিতির মোকাবেলা করা লাগতে পারে ওকে স্টুডেন্টস আমরা আমাদের ইউনিট টুয়েলভ লেসন ওয়ান খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা লেসন আমরা শুরু করলাম তো তোমরা এগুলো বাড়িতে ভালো করে পড়বে নতুন নতুন ওয়ার্ড যেগুলো আমরা এখানে কয়েকটা লিখেছি আর এছাড়াও তোমরা টেক্সটের মধ্যে আন্ডারলাইন করে করে এই ভোকাবুলারিগুলো তোমরা করবে ভালো করে শিখবে এবং খাতায় লিখে রাখবে এগুলোর থেকে আমরা যদি এই চর্চাটা খুব ভালো মতো থাকে তা আগামীতে এই প্যারা থেকে যে প্রশ্নগুলো আসবে সেগুলো খুব সহজেই তোমরা অ্যান্সার করতে পারবে তো ওকে স্টুডেন্টস আজকে এই পর্যন্তই তোমরা সবাই ভালো থাকো বাড়িতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে ভালোভাবে চলো এবং তোমাদের পড়াশোনাটা আরও ভালোভাবে এগিয়ে যাক এই কামনা করে শেষ করছি থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ